ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਨਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੰਡਰ ਸਮ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਵਨਿਊ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮਿਨਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਔਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਿਨਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬਿਗ ਐਮ ਮੈਥਡ ਆ ਨਾਰਮਲੀ ਬੀ ਕਮ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ two phase simplex method you know, sometime uh, different different universities the different different syllabus hai but bba de vich oh method uh, gunang de university de under teach kita janda hai uh, is video ch aap big gum method discuss karange uh, us to next video vich main two phase method explain karunga aur us to baad i hope is to baad topic te finish ho jayega aur uh, agar load payegi ta main diyan jehdiyan alternative problems hundiyan hai near programming vich uh, through simplex method like uh, infeasibility unbounded solution and degeneracy fir main wo discuss karanga uh, let's start with uh, linear programming simplex method minimization uh, my last video which tumne explain kar ditta si what are the slack variables surplus variables and artificial variables uh, ek parma halka ja ohna nu recapitulate karunga slack variables jithe sade kol constraint less than equal to hundiya assi ohdi in equation nu remove karne vaste slack variables add karde ha ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਲੀ ਇਨਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਗੇਨ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ artificial variable thoda zyada discuss kite jaange is problem vich kyunki artificial variable generally unna di koi physical meaning nahi hai koi difference nahi hai just mathematical model complete karan layi assi use karde ha aur unna nu assi throughout the solution holi holi solution cho remove karna hunda hai agar assi unna nu solution cho remove nahi karde aur end solution optimum solution de vich oh present rehnde ha it means sada solution complete nahi hai assi unnu infeasible solution da ਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੰਸਟੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਵੈਲਿਊ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ m ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਮੈਥਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਗ m ਮੈਥਡ m ਮੀਨਸ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਰਜ ਵੈਲਿਊ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆ ਉਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 
ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਫਰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ s ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ s ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਸਾਡੀ ਵਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ s ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਬੇਸਿਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪ ਟੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਮਿਕਸ ਕੰਸਟੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੈਸ ਦਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਐਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਐਸ ਪਲੱਸ ਏ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਲੱਸ ਏ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਆ ਔਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ m ਔਰ ਮਾਈਨਸ m ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਉ ਕਮ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟੂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਨਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਿਨਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ z 2x 3y and subject to constraint x greater than equal to 125 second constraint x plus y greater than equal to 350 and third constraint 2x plus y less than equal to 600 mai mixed constraints le rahe hain do sade kul greater than equal to hogi ek less than equal to agar aur sanu pura clear ho jayega ki assi mixed constraint nu kis tarah manage karna hai aur sadi non negativity constraint x aur y always greater than equal to 0 means quantity negative nahi ho sakti sab to pehla assi inequality remove karange main 1 by 1 solve kar rahe hain sab to pehla main first equation le rahe hain apa check kar sakde hain first equation sade kol x greater than equal to 125 greater than equal to constraint c is karke main s ode cho minus kita surplus variable aur artificial variable add kita aur sade kol ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ x s1 a1 125 s1 ਇਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 s1 ਔਰ a1 ਇਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ m a1 ਮਿਨਿਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ m ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੈਕੰਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ s2 ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੰਸਟੈਂਟ ਸੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and uh, is karke minus surplus variable plus artificial variable aur dono variable mai objective function vich dwara fir show kar dete 0s2 and ma2 us to baad third equation meri less than equal to aap dekh sakde hain is karke aap sirf slack variable introduce karange itthe artificial variable di load nahi payegi ah jis tarah main last time explain kita si ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x y s1 s2 s3 a1 ਐਂਡ a2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈਵਨ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਅਸੀਂ ਈਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆ ਈਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਅ ਟੇਬਲ ਰਾਈਟ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ x s1 ਔਰ a1 ਹੈ y s2 s3 a2 ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 0 ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਰਾਈਟ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ s2 ਔਰ a2 ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ s3 ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਰਸਟ ਵਿੱਚ y ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 0 y ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ
सॉरी एम है ऐसी एम इंट्रोड्यूस कर देती सोल्यूशन वैल्यू मीन राइट हैंड साइड कंस्टेंट वैल्यू वन ट्वेंटी फाइव थ्री फिफ्टी एंड सिक्स हंड्रेड सिक्वेंस से राइट फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन उस तो बाद कॉफिशियंट एक्स वन वन है देन जीरो माइनस वन जीरो जीरो वन एंड जीरो असी सारे वेरिएबल्स दे कंस्टेंट्स दे विच जो जो दे बंदे सी साढे कॉफिशियंट वो मैं शो कर देते उस तो बाद सेकंड इक्वेशन दे विच सेकंड इक्वेशन दे सारे वेरिएबल वन वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो एंड वन सारे मैं वो शो कर देते राइट मींस आप हम वेरिएबल्स दे थले वाले दे कॉफिशियंट मेंशन कराएंगे इन इक्वेशन फर्स्ट वाले सेकंड वाले एंड सो ऑन थर्ड वाले साड़ा कंप्लीट हो गया टेबल राइट टेबल कंप्लीट होने तो बाद और नेक्स्ट साड़ा स्टेप है कि उन आदि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दी वैल्यू कैलकुलेट करनी डेट इज गेट जे राइट गेट जे हर एक उल्टी हों दाया कॉफिशियंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रेजेंट इन द बेसिक वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय द कॉलम वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप पहली वैल्यू सॉल्यूशन दी होएगी फिर एक्स दी होएगी फिर वाई एस वन एस टू एस थ्री ए वन एंड ए टू राइट इधर भी साढ़े कोल एम है इस बार जीरो नहीं है जो साढ़े कोल सारी यह वैल्यूज जीरो सी लास्ट टाइम तो फर्स्ट स्टेज M into 350. दोनों ऐड करके 475 हो गए 475 M. Then M into 1 plus M into 1 to M हो गया. M into 0 plus M into 1 M हो गया. क्योंकि थर्ड रो दी वैल्यू जीरो है. थर्ड रो दिया सारी यहाँ वैल्यूज जीरो होंगी. M into minus 1 बाकी जो जीरो है minus M हो गया. फर्स्ट रो जीरो है. थर्ड रो जीरो है. M into minus 1 minus M हो गया. और थर्ड दे बच एम दे सामने जीरो और जीरो सामने वन है तो सारे यहाँ वैल्यू सम करके जीरो हो गई हैं आ उस तो बाद एम इनटू वन बाकी सारे यहाँ जीरो है एम हो गया और लास्ट कॉलम बच एम इनटू जीरो प्लस एम इनटू वन प्लस जीरो साढे कोल एम हो गया राइट गेट जीरो है सारे यहाँ वैल्यूज जैसे सॉल्व कर लेंगे न टू माइनस टू एम राइट थ्री माइनस एम जीरो माइनस माइनस एम इतने प्लस हो जाएगी जीरो माइनस माइनस एम प्लस हो जाएगी जीरो एम माइनस एम जीरो एम माइनस एम जीरो असी मैक्सिमाइजेशन दे विच मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट कर दें हैं बिकॉज़ थोड़ा मदद से ऐसी ये शेडो प्राइसेज हों दे हैं और शेडो प्राइस कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है मीन साढे सॉल्यूशन नो हो इंक्रीज करेगी इतने ऐसी मोस्ट नेगेटिव सिलेक्ट कर दें बिकॉज़ साढे प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन दिया ऐसी सॉल्यूशन वैल्यू नो रिड्यूस करना है इंक्रीज नहीं कर सो ऐसी मोस्ट नेगेटिव सिलेक्ट कराएंगे उन मोस्ट नेगेटिव कैलकुलेट किस तरह कराए अगर साड़ी वैल्यूज वन टू थ्री वेच्चे तो उन्हें हंड्रेड अज्यूम कर लो अगर वैल्यू साड़ी हंड्रेड्स वेच्चे तो उन्हें थाउजेंड अज्यूम कर लो अगर थाउजेंड है तो उन्हें टेन थाउजेंड है उस तो ज़्यादा अज्यूम कर सकते हैं मींस जिधर हम टू इनटू टू एम है एम में थे हंड्रेड मान ले जाएगा माइनस � अगर आप अपनों में लगता है कि कंफ्यूजन लग रही है कैसी इस तरह कैलकुलेट करने के लेंथी लग रहा है या तो सेकंड वे है कि एम दे कॉफिशिएंट कंपेयर कर लो अगर दोनों सारे जिन्ने भी नेगेटिव वैल्यूज बन रही हैं नेगेटिव एम बाली हैं उन आदे कॉफिशिएंट अलग अलग क्या तो तुष्य ओ कॉफिशिएंट टू टू हंड्रेड माइनस टू एम बी करांगे और दूसरे पास से विशाल को वन माइनस एम बी होएगा तो ऐसी टू एम नो ही लार्ज ज़ूम करांगे मतलब पहला भी एक्सप्लेन की था सी मीन जैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू मान रहे हैं इस करके ऐसे उन अगर ऐसी कंपेयर कर दें यार हटे को लेके वैल्यू टू राइट साढे कोल टू माइनस टू एम दे बच एम दा कॉफिशिएंट लार्ज है इस करके साढी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू होएगी टू माइनस टू एम राइट 
टू माइनस टू एम सा मोस्ट नैगेटिव वैल्यू अभी सिलेक्ट करते हैं और जी असी वैल्यू सिलेक्ट करते हैं एंड दैट वैल्यू का जो कॉलम हों उस कॉलम असी की कॉलम का नाम दें और इस बार सा टू माइनस टू एम का जो कॉलम है वो एक्स वाला कॉलम है एक्स सा इंटरिंग वेरीएबल बन जाएगा और एक कॉलम बन जाएगा साडा की कॉलम राइट की कॉलम सिलेक्ट करने तो बाद असी इस की कॉलम की सोल्यूशन के रेशो देखनी होंगी है वन ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाय वन थ्री फिफ्टी डिवाइड बाय वन एंड सिक्स हंड्रड डिवाइड बाय टू साड़ी रेशो असी कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि जो की कॉलम सिलेक्ट किया हर बार जो भी अभी की कॉलम सिलेक्ट करा रेशो देखा हर बार वो सोल्यूशन वैल्यूज सोल्यूशन वैल्यूज साढ़िया जइट हैंड साइड कंसटेंट से और साड़िया रेशोज निकल रही है फस्ट वाली जी रो आएगी मीन मोस्ट नैगेटिव की कॉलम लीसट पॉजिटिव की रो और असि इस पूरी की रो दे जो सा वेरिएबल आ रहा है दैट वेरिएबल इज लिविंग वेरिएबल देखो आप पहला सिर्फ एस वाली वैल्यूज से हूँ साढ़े को आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली वैल्यूज है इतने ख्याल रखना कि जो भी की रो आर्टिफिशियल वेरिएबल वाली हो जड़ा आर्टिफिशियल वेरिएबल लीव करेगा असी उस आर्टिफिशियल वाले वेरिएबल के कॉलम न भी इस प्रॉब्लम चो रिमूव कर देना साढ़े को वन जो है आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो रहा है तो यह पूरे का पूरा कॉलम जो मैं पिंक शेड च शो कर रहा है वायलट शेड च शो कर रहा यह सारे का सारा कॉलम असी इतने छड़ देना है असी नैक्सट टेबल च इंट्रोड्यूस नहीं करना असी ड्रॉप कर देना है अगर एस लीव करे फिर नहीं करना लेकिन अगर आर्टिफिशियल लीव करे उस वे असी आर्टिफिशियल का जो कॉलम है वह रिमूव कर देंगे असं ड्रॉप कर देंगे साढ़े को एंटरिंग वेरिएबल यह सा कॉलम यह सा रो और की कॉलम और की रो का कॉमन एलीमेंट साढ़े को वन बन रहा है जिन मैं ब्लू कलर जो शो किया दैट इज की एलीमेंट नवी रो क्रिएट की जाएगी जस्ट लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम इस सारी रो न की एलीमेंट न डिवाइड करना है साढ़े को वैल्यूज है वन ट्वेंटी फाइव वन जीरो माइनस वन जीरो जीरो एंड जीरो वन वाला जरा कॉलम है यह छड़ रहे हैं इन असं कंसिडर नहीं करना असं सारे वन न डिवाइड करा अगर वन न डिवाइड करा कोई डिफरेंस नहीं आएगा सारिया वैल्यूज सेम आ जाएगियां राइट right? मैं सारिया ओल्ड वैल्यूज लिख दी वह मैं स्टेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखा टेबल फॉर्म से लास्ट टाइम कोई स्टूडेंट को लग रहा है समझ लगन जो प्रॉब्लम आ रही है तो मैं थोड़ा जहा न्यू वे लैंड की कोशिश की है नवी वैल्यूज की होगी ऑल ओल्ड वैल्यूज ऑफ की रो डिवाइड बाय की एलीमेंट यह साड़िया ओल्ड वैल्यूज है की एलीमेंट सा वन आ रहा है सेम रह बट असं इस तरीके कैलकुलेट करनी है नैक्सट नवा टेबल बनाया सारिया वैल्यूज सेम लिखिया बस डिफरेंस की आया सा हम ए वन सोल्यूशन लीव कर गया वो जगह से बेटसिक वेरिएबल हो गया जो एंटरिंग वेरिएबल एक्स से और कॉफिशेंट हूँ एम की जगह से टू होएगा क्योंकि एक्स का जो कॉफिशेंट है दैट इज टू और सा नवी की रो अस्टैबलिश हो गई इतने हूँ असं ए वन नहीं शो कर रहे सिर्फ ए टू शो कर रहे हैं बिकॉज ए वन असी ड्रॉप कर चुके हैं उस तो बाद असी सैकेंड रो कलैक्ट सिलेक्ट करनी है मैं फिर पुराना टेबल दिखा रहा हाँ साढ़े कोकेंड रो दिया वैल्यूज जीडिया ओरिजिनल से वो सी थ्री फिफ्टी वन वन जीरो माइनस वन जीरो एंड वन मैं इतने ड्रॉप कर चुका है हूँ वो नहीं आ रहा और इतने असं देखना होंगे कि जी रो असी कैलकुलेट करनी है उस रो का एलीमेंट जरा कॉलम की कॉलम न बिलोंग करता है इतने साढ़े को की एलीमेंट से कोरसपोंडिंग है इतने कि वन आ रहा है उन्होंने मैं लाइट ब्लू कलर के शो किया है ये सारी असी वैल्यूज जी कैलकुलेट करनी है और यह सा लाइट ब्लू कलर के एलीमेंट राइट सारिया जो वैल्यूज मैं कैलकुलेट कर लिया इतने उतार लिया ये मैं की आ, मैं इन भी टेबल फॉर्म च लै लिया इन कैलकुलेट करने का वे आ न्यू वैल्यूज किस तरह आएगी ओल्ड वैल्यूज सारिया ओल्ड वैल्यूज जै वायलट च लिख रहे हैं उस तो बाद की एलीमेंट दे कोरसपोंडिंग एलीमेंट ठीक है जो की कॉलम के वैल्यू आ इन सेम रो दैट इज वो लिख देनी है उस तो बाद जी आप न्यू की रो बनाई सी ये साढ़े को नवी की रो बनी सी एदिया सारिया वैल्यूज वो लिख लिया बी कॉलम और सी कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर देना 
ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀ ਆਪਾਂ v c ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ a ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰਾਈਟ ਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੋ ਦੈਨ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੋ ਦੈਨ ਕੀ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੋ ਔਰ ਕੀ ਰੋ ਔਰ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਬਾਈ 1 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੀਆਂ ਆ ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਲੋ ਕਲਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ 225011 ਰਾਈਟ ਮੈਂ ਸੇਮ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਾਈਟ ਪੁਰਾਣੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਲਮ ਔਰ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖੂਗਾ ਮਾਈਨਸ 2 ਨਿਊ ਕੀ ਰੋ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰੋ ਆ ਗਈ B ਔਰ C ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 600 250 350 ਆ ਗਿਆ 2 20 ਹੋ ਗਿਆ 1 0 1 ਹੋ ਗਿਆ 0 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਹੋ ਗਿਆ 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਹੋ ਗਿਆ 1 ਮਾਈਨਸ 0 1 ਹੋ ਗਿਆ 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਰੋ ਕੀ ਰੋ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਇਹ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਜੈਡ ਜੇ ਇਨਟੂ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਰੀ ਜੈਡ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਸੀ ਜੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ now get j the new values are going to 2 into 125 250 225 25 m zero uh, wali value nu multiply karan da koi fayda nahi kyunki wo zero banegi last row wali 2 into 1 plus 0 2 ho gaya 2 into 0 plus 1 into m m ho gaya 2 into minus 1 into m m minus 2 ho gaya kyunki 2 sade ko minus te hai us to baad 2 into 0 into 1 minus 1 into m minus m ho gaya dono 0 wa 0 ban gaya aur last column vich 0 into 2 0 ho gaya 1 into m m ho gaya right sade kol zd diyan values aa gayan next assi hun fir cj minus zd j calculate karange hun cj minus zd j calculate kita first row 2 minus 2 0 ho gaya 3 minus m 3 minus m ho gaya 0 minus m minus 2 m minus ho gaya 2 plus ho gaya means 2 minus m 0 minus minus m plus m ho gaya a 0 ho gaya m minus m 0 ho gaya hun sade kol do negative values hai but itthe hun coefficient m da same aa reha jad te fir ohi assi same way varti hai ke 100 assume kar liye oh minus 97 ban jayega 3 minus m aur a sada minus 98 ban jayega right minus 98 jyada negative hai aur second way e da je coefficient ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੰਸਟੈਂਟ ਦੇਖੀ ਦੀ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਤੇ ਲੀਸਟ ਕੰਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਈਦਾ ਅਗਰ ਕੰਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕੰਸਟੈਂਟ ਲੈ ਲਈਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੰਸਟੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੀਸਟ 2 ਵੈਲਿਊ 2 ਆ 2 ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਐਮ ਨੂੰ 100 ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਐਮ ਮਾਈਨਸ 3 ਐਮ ਮਾਈਨਸ 2 ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 98 ਲਾਰਜੈਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ m ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੇਮ ਆ ਬਟ
ਰਾਈਟ 2 ਮਾਈਨਸ ਐਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਰਜੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੋਲਮ ਐਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੋਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀਆਂ -1 1 ਐਂਡ 2 ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ -125 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ 225 ਤੀਸਰੀ 175 ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 175 175 ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਐਸ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਐਂਟਰਿੰਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਲਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੋਲਮ ਹੈ ਔਰ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਰੋ S3 ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੋ ਬਣ ਗਈ ਦਾ ਮਤਲਬ S3 ਸਾਡਾ ਲੀਵ ਕਰੇਗਾ S1 ਸਾਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਰੋ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੋਲਮ ਔਰ ਕੀ ਰੋ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 2 ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਮੀਨ ਜਸੀ ਹੁਣ ਥਰਡ ਵਾਲੀ ਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਰੋ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ ਰੋ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 350 ਓਵਰ 2 0 ਬਾਈ 2 1 ਬਾਈ 2 2 ਬਾਈ 2 ਪਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ 175 0 120 1 ਬਾਈ 2 1 0 1 2 ਐਂਡ 0 ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ S3 ਹੁਣ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ S3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ S1 ਆ ਗਿਆ ਬਟ S3 ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੀ 0 ਸੀ Z ਦੇ ਵਿੱਚ S1 ਦਾ ਵੀ 0 ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰੋ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਔਰ CJ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਰੋ ਥਰਡ ਰੋ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ 125 1 0 1 0 and 0 because is var s eliminate hoya hai ta assi a2 nu remove nahi karna s nu kadi vi remove nahi kari da right hun sade kol first row diyan old values minus corresponding element in that row that is minus 1 is var minus 1 damange assi aur jehdi nami assi ki row develop kiti hai onu minus 1 nal multiply karange aur is jehdi light blue color vich main row likhi hai ede vichon minus kar dange ਸਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਈਆਂ ਜੋ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਨਿਊ ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਨਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਓ 125 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 175 ਇਹ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 300 ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਰਸਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਲੱਸ 0 1 0 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 2 ਪਲੱਸ 1 ਬਾਈ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਪਲੱਸ 1 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0 ਮਾਈਨਸ 0 0 ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 2 ਅਗੇਨ 1 by 2 plus ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ 0 and 0 ਔਰ ਇਹ 0 ਰਹੇਗੀ ਮੀਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੱਸ ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੀ ਕਾਲਮ ਦੇ ਕੋਰਸਪੌਂਡਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣੀਆਂ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਰੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ
ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ਪਲੱਸ 50 ਐਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2 300 600 ਐਮ 50 50 ਐਮ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਚ 2 1 ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 0 ਆ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ 2 1 2 1 and m into 1 by 2 1 by 2 m so 1 plus 1 by 2 m s1 column de vich upar waliyan dono rows ch zero value sum zero aa jayega s2 de vich zero and minus 1 hai zero nal zero ban jayega m into minus 1 minus m ho jayega s3 de vich 2 into 1 by 2 1 ho gaya minus 1 by 2 m aur last wale vich 1 hai m into 1 m ho jayega then assi cj minus zj calculate karange cj minus zj jehdiyan sade kol value aa rahiyan 2 minus 2 0 aa rahiya sade kol and 3 minus 1 plus 1 by 2m 3 minus 1 2 ho gaya 2 minus 1 by 2m us to baad 0 us to baad m us to baad 1 by 2m minus 1 te 0 ah assi ede cho most negative select karni par sade kol ikko hi negative hai kyunki sadi ohi value assi negative assume karni hai jehda sada m da coefficient negative hoega 1 by 2 m 1 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 2 1/2m ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਮ ਹੋਏਗਾ y ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਾਲਮ ਔਰ y ਸਾਡੀ ਐਂਟਰਿੰਗ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਾਲਮ ਆ y ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹ 3 ਕਰੇਗਾ ਆ ਕਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆ y ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ 300 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਬਾਈ 2 600 ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਫਿਰ 50 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਬਾਈ 2 100 ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਫਿਰ 175 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 1 ਬਾਈ 2 350 ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 100 ਸਾਡਾ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 100 ਵਾਲੀ ਰੋ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੋ ਬਣ ਗਈ ਔਰ y ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਿਆ y ਹੁਣ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ a2 ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ a2 ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ a2 ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਲੀਵ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਮ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦੋ ਸਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਾਲਮ ਔਰ ਕੀ ਰੋ ਦਾ ਕਾਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 1/2 1/2 ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਰੋ ਸਾਡੀ ਕੀ ਰੋ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰੋ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਰੋ ਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਓਲਡ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਰੋ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਔਰ y ਸਾਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ a2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਔਰ ਫਰਸਟ ਰੋ ਦਾ ਕੀ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਆ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੀ ਰੋ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰਸਟ ਰੋ ਦੀਆਂ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਕੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਿਊ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਵਾਲੀ ਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ 251 00 ਐਂਡ 11 ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟ ਰੋ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥਰਡ ਰੋ ਦੀਆਂ ਓਲਡ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹ
ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨ ਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਟੇਬਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਨਾਰਮਲੀ ਐਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੱਡ ਜੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਹੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਹੁਣ ਆਪਟੀਮਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੱਡ ਜੇ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ 2 250 500 3 into 100 300 500 300 that is 800 2 into 1 baki column che sariyan values zero a 1 2 ho jayega sada sum karke then 2 into 0 plus 3 into 1 3 ho jayega 2 into 0 3 into 0 0 into 1 0 sara sada sum ho ke zero ban gaya 2 into 1 3 into minus 2 minus 6 and 2 into 1 2 c plus 2 minus 6 minus 4 aa gaya is equal to 2 into 1 2 plus 3 into minus 1 minus 3 2 minus 3 minus 1 aa gaya sariya sariya values aa gayi hain hun next apna cj minus zj calculate karange 2 minus 2 0 ho gaya 3 minus 3 0 ho gaya 0 minus 0 0 ho gaya 0 minus minus 4 plus 4 ho gaya 0 minus minus 1 plus 1 ho gaya saadi index ho diya saariyan values 0 ja positive aa rahi hain it means saada solution optimum hai first of all aur solution ki ban raha hai x di value jo x de samne hai solution 250 y 100 aur saadi z di value ban rahi hai 800 means uh, x assi 250 units banavange y 100 units banavange z di value saadi 800 aayegi ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ x y ਐਂਡ s1 x ਦੇ ਥੱਲੇ 0 ਆ y ਥੱਲੇ 0 ਔਰ s1 ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸ 0 ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਲਵੇਜ਼ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ S2 ਦੀ 4 ਆ ਰਹੀ ਹੈ S3 ਦੀ 1 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਅਗਰ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਮਲਟੀਪਲ ਆਪਟੀਮਲ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾਨ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਨਾਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੌਰੀ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਟੀਮਮ ਆ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਆ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਾਡੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਟੀਮਮ ਹੋ ਜਾਏ ਬਟ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰੀਏਬਲ ਸਟਿਲ ਬੇਸਿਕ ਵੈਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੀਜ਼ੀਬਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਿਨਿਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਆ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਟੂ ਫੇਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਇਨਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਅਨਬਾਉਂਡਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡੀਜਨਰੇਸੀ ਆ ਪਾਉ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਰਾਈਟ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥਰੂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪੀਡੀਐਫ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ 